वेलकम टू दिस भिडियो यो भिडियो में हमी जिनोर डाइट ने एज अ भोल्टेज रेगुलेटर कसरी काम कर कस्तो कस्तो कंडीसन में एज अ रेगुलेटर को रूप में यूज कर सकता भाई कुछ पढ़ने रो पढ़ू भाग अगड़ी हमें बेसिक जिनोर डाइट को के हो इसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्त होने जानु पर्ने इसको यह भाग अगिल भिडियो हेन नछुटाऊन हो जिनोर डाइट ने एज अ भोल्टेज रेगुलेटर कसरी काम कर भोल्टेज रेगुलेसन को जान रोल्टेज रेगुलेसन जान को हमें एट एक्जापल लिख मान यहाँ कुछ एट लोड लोड भन्ना जिससे पावर कंजम्सन कर रेसिस्टेन्स कैपेसिटेन्स इंडक्टेन्स होते अर्क पावर सप्लाई यदि हमें दिने पावर सप्लाई को भैल्यू सदैं लोड को एक रोस में कंस्टेन्ट भोल्टेज हमें एप्लाई कर सकता दिशा हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो इक्जापल को लगी लोड को रूप में एटा रेसिस्टेन्स लिखा रहा हमें पावर सप्लाई भोल्टेज डीसी सोर्स बैट्री लिखा यदि हमें यह बैट्री सीधे इसी रेसिस्टेन्स में जोड़ने के होने यो बैट्री को भोल्टेज को भैल्यू यही कारण मान भेराई भेंज भो एक रोस को भोल्टेज चेंज हो क्यों तो हमें डाइरेक्टली एप्लाई कर पारल में हेन यो नोट रो नोट को सो पारल में सेम भोल्टेज एप्लाई हो सो इसमें फ्लक्चुएसन भाई लोड को एक रोस को भोल्टेज फ्लक्चुएट होने भो यो सर्किट लो भिज भेराई होता फ्लक्चुएट होता अथवा यो लोड भेराई होता अथवा फ्लक्चुएट होता इसको एक रोस को भोल्टेज हमें कंस्टेन्ट राख इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई भो कंस्टेन्ट राख कसरी पोसिबल होने यदि हमें इसको पारल में जिनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीसन में अपरेशन करने करनेक्शन कर दूं इसको एक रोस को भोल्टेज कंस्टेन्ट हो क्योंकि यदि हमें यदि हमें जिनर डाइट रिवर्स बायस भोल्टेज दियं रप्लाई भोल्टेज ग्रेटर देन भिजेड इसको एक रोस को भोल्टेज कंस्टेन्ट हो रहा इसको एक रोस को भोल्टेज कंस्टेन्ट हो रेसिस्टेन्स को एक रोस को भोल्टेज भी कंस्टेन्ट हो क्यों यह दुटा पारल में कनेक्ट कर ये मात्र सर्किट ने पुग्ते हैं क्योंकि यहाँ सप्लाई भी के पारल में मतलब सप्लाई चेंज भैया तो अज इसको एक रोस को भोल्टेज चेंज होगा तो क्यों सब के पारल में कनेक्ट कनेक्शन सन सो इस प्रिभेन्ट कर सप्लाई को एक रोस को भोल्टेज डाइरेक्टली डायोड अथवा लोड में एप्लाई नोस् भन्न को लगी हमें इसको सीरीज में एटा रेसिस्टेन्स जोड़ सो so, यह सीरीज रेसिस्टेन्स आरएस अब यदि हमें सप्लाई भोल्टेज भेराई गये जिनर डायोड यदि ब्रेकडाउन रिजन में काम कराया इसको एक रोस को भोल्टेज कंस्टेन्ट हो र आरएल को एक रोस को भोल्टेज भी कंस्टेन्ट हो क्यों ये दुईटा पारल में इसी जिनर डाइट लाइज एज अ भोल्टेज कंस्टेन्ट राख को लगी यूज कर जिनर भोल्टेज रेगुलेटर भाई अथवा इस हमें जिनर सन्ट रेगुलेटर भी भो कने जिनर डाइट लोड को पारल में कनेक्ट हो सो जिनर डाइट ने एज अ रेगुलेटर कसरी काम करद भादा खेल इसलिए लोड को एक रोस को भोल्टेज एज कंस्टेन्ट एज पोसिबल राखद के केस में भादा यदि सप्लाई भोल्टेज चेंज भो अथवा लोड रेसिस्टेन्स चेंज होने खे दुबई केस में लोड को एक रोस को भोल्टेज कंस्टेन्ट राख सकता कारण भोल्टेज रेगुलेटर भाई हो अब हेर जिनर भोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ने कसरी भोल्टेज रेगुलेट कर रुन कुन केस में रेगुलेट कर सो अब जिनर डाइट ने एज अ भोल्टेज रेगुलेटर कसरी काम कर सो सब भाई हमें समझि पर्ने सर्किट है बेसिक सर्किट सो जिनर डाइट एज अ भोल्टेज रेगुलेटर को बेसिक सर्किट एटा पावर सप्लाई होता हम भिएस ने डिनोट करूं एटा सीरीज में रेसिस्टेन्स हो आरएस ने डिनोट करूं रोक लोड रेसिस्टेन्स आरएल हो रो आरएल को एक रोस को भोल्टेज भिएल अथवा भी आउट ने डिनोट कर सकता मत प्लस तल माइनस कर हेन सकता तस्ते कर इस रेगुलेट कर हमें पारल में के कनेक्ट कर जिनर डाइट लिवर्स बायस होने कर कनेक्ट कर सो यो सर्किट ल हमें जिनर डाइट एज अ भोल्टेज रेगुलेटर सर्किट भो सो अब यह सर्किट में लोड को एक रोस को भोल्टेज कसरी कंस्टेन्ट राख हेर सो सब भाई पैला बुझ् पर्ने वाको यो सप्लाई को पोजिटिव टर्मिनल जिनर डाइट को कैथोड तीर जोड़े इसको मतलब जिनर डाइट रिवर्स बायस कंडीसन में छिवर्स बायस कंडीसन में यह जिनर डाइट में यह दुईटा नोड में एप्लाई कर भोल्टेज हम भिजेड एप्लाइड भन सो यह एप्लाइड कर भोल्टेज यदि लेस देन भिजेड को भैल्यू बने जिनर ब्रेकडाउन भोल्टेज को भैल्यू छी बेलासम के भाग करेन्ट फ्लो करते सो ते रिवर्स बायस कंडीसन में होता ब्रेकडाउन अकर भाग हो रि 
रिवर्स बायस कंडीशन में मात्रे सब ब्रेकडाउन बाय को सही ना बने यूज इन आर डायोड ले वोल्टेज रेगुलेटर को काम करना सकते हैं ना सो इसको लाइ मिनिमम रिक्वायरमेंट बन को क्यों नहीं पड़े तो यो ब्रेकडाउन आकर उन्हों पर यो ब्रेकडाउन आकर होना को लागी इसको एप्लाइड वोल्टेज बने को एप्लाइड वोल्टेज बने को ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू बीजेड उन्हों पर सा रायो कंडीशन सेटिस्फाई बाय बने मात्रे यो जिनर डायट ले एस अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सा सो अब इस पर यो जिनर डायोड को एक्रोस को एप्लाइड वोल्टेज बने को ग्रेटर देन बीजेड उन्हों पर सा ग्रेटर देन बीजेड पनी बायो रह यो ब्रेकडाउन रीजन में पनी काम करे को सा बने इसको एक्रोस को यो जोन वोल्टेज सा करंट को बहलो चे अब हमले जति आई वोल्टेज हैं बीएस पर जति आई वोल्टेज एप्लाई करे को सर्टेन लिमिट यो बीजेट को बैलू कांस्टेंट होने वाले को कारण ले यो लोड को एक रोस को बोल्टेज यो बीएल पानी की होना होता था कांस्टेंट होना होता था किना वने किना वने यो दुई ओटा जिनर डायोड और लोड रेसिस्टेंस लाई हमें ले पैरेलल में कौन करे को सांग रा पैरेलल में बोल्टेज जाइले पानी सेम होना था सो अब � अर्को हमी भौं लोड रेगुलेसन लाइन रेगुलेसन को यदि सप्लाई वोल्टेज भेराई तस्त बेला में आउटपुट वोल्टेज कंस्टेंट राखने हम लाइन रेगुलेसन भि लोड रेसिस्टर से भेराई ते बेला आउटपुट वोल्टेज कंस्टेंट होने तेल हम लोड रेगुलेसन भो इस हम वन बाय वन कर हर सो फर्स्ट केस में हर लाइन रेगुलेसन सो लाइन रेगुलेसन को यदि यह बीएस भेराई कर अब आउटपुट वोल्टेज कसरी कंस्टेंट राखर हर हाई तो सब भाई पैला हमी सप्लाई बड़ फ्लो होने करेन्टला आईएस कंसिडर करूँ तस्त कर जिनर डायोड बड़ फ्लो होने करेन्टला आईजेड रिनर डायोड को एक्रोस को वोल्टेज हमें भिजेड तस्ते कर लोड बड़ फ्लो होने करेन्टला आईएल अब यदि यह लूप में हमी केल लगाये माइनस बड़ प्लस भिएस माइनस आईएस इंटू आर एस माइनस ये प्लस बड़ माइनस तीर भाग माइनस होने भाई भिजेड इक्वेस टू जीरो होने भाई रहा हम करना सकता तो भाई आईएस इक्वेस टू भिएस माइनस भिजेड डिवाइड बाई आर एस निकालना सकता रही कर यदि हमें यो नोड में इसलिए एन यो नोड में यदि हमें क्रिच अफ करेन्ट ल केसिएल लगने होने टोटल इनकमिंग करेन्ट आईएस इक्वेस टू टोटल आउट गोइंग करेन्ट आईजेड प्लस आईएल होना आब हर रेस्ते कर आउटपुट वोल्टेज एक्रोस लोड अथवा भिएल अथवा भि आउट हे भिएल इक्वेस टू करेन्ट फ्लो थ्रू लोड आईएल इंटू रेसिस्टेन्स अफ लोड आरएल होना आो इस के हेन सकता है आईएल इक्वेस टू भिएल डिवाइड बाई आरएल होना आती इक्वेसन हमें निली सके सो अब इसलिए लाइन रेगुलेसन कसरी होता हर हाई तो इस कोई एटा कंडीसन लिख भिएस यदि इंक्रीज भो मान भिएस को भैल्यू इंक्रीज भि भिएस को भैल्यू इंक्रीज भो इक्वेसन हम हेन सकता यदि भिएस को भैल्यू बढ़ो आईएस को भैल्यू भी बढ़् सप्लाई वोल्टेज बढ़ो सप्लाई करेन्ट भी बढ़् क्यों इसमें भिजेड र आरएस को भैल्यू कंस्टेंट छि हमें यह क्रिचअप करेन्ट ल आक इक्वेसन हे यहाँ यदि आईएस बढ़ो अब यो इक्वेसन बैलेन्स होना को लगी आईजेड अथवा आईएल में चेंज आने हो कसरी पोसिबल छो ये बेला लोड रेसिस्टेन्स कंस्टेंट छि लोड रेसिस्टेन्स कंस्टेंट छो एक को भोल्टेज कंस्टेंट होना को लगी रेसिस्टेन्स को भैल्यू कंस्टेंट छईएल कंस्टेंट होगी योग केस में आईएल को भैल्यू के कंस्टेंट छो इक्वेसन बैलेन्स होना को लगी अब आईएल कंस्टेंट छईएस बढ़ो आईजेड के होने तो बढ़ु पे रईजेड जिनर डायोड बड़ फ्लो होने करेन्ट हो जिस को भैल्यू चाहे बढ़े हाई पुगो के इसको एक रोज को भोल्टेज भिजेड कंस्टेंट नहीं बसिख रही भिजेड को भैल्यू ये कंस्टेंट बस इसको एक रोज को लोड रेसिस्टेन्स को भैल्यू भी के होने भाई तो कंस्टेंट होने भाई क्योंकि यह दुईटा के पारल में कनेक्ट कर एक्स्ट्रा भोल्टेज यहाँ बड़ इंक्रीज करो तो वोल्टेज ने जी एक्स्ट्रा करेन्ट आईएस में फ्लो होन्ट सब के बड़ फ्लो होद 
जिनर डाइट बड़ फ्लो होद क्यों यहाँ आईएस बढ़े अनुसार आइजेड को भैल्यू बढ़ने भो रिनर डाइट ने हाई करेन्ट फ्लो कर करेन्ट को भैल्यू यहाँ पर इसी बढ़ा वोल्टेज को एक रोज जिनर डाइट को कंस्टेंट रखो इसी ये कंस्टेंट आउटपुट भोल्टेज को कारण इसको प्यारल में जोड़े लोड को एक रोज को भोल्टेज भी कंस्टेंट होद रही आउटपुट भोल्टेज कंस्टेंट आने भाई के भाई तो रेगुलेसन भो रो प्रकार के रेगुलेसन लाइन रेगुलेसन भाई तस्ते कर हमें यह भोल्टेज घटा खेल के होता तो यदि यह भोल्टेज हमें घटा भोल्टेज भिहास घटा खेल आईएस को भैल्यू भी घट आईएस को भैल्यू घटा खेल ये बैलेन्स कर आईजेड को भैल्यू भी घट् पर्यटन र आईजेड को भैल्यू घट्यो यहाँ बड़ा घटे यहांसम पुगे ब्रेकडाउन में काम कर रेन्ज में भोल्टेज को भैल्यू के नहीं होता भिजेट नहीं हो इसको एक रोज को भोल्टेज कंस्टेंट नहीं हो रेस कारण लोड को एक रोज को भोल्टेज भी कंस्टेंट नहीं हो सो इसी लाइन रेगुलेसन चाहे पोसिबल हो अब हे लोड रेगुलेसन कसरी होने लोड रेगुलेसन को लोड रेसिस्टेन्स भेराई होता आउटपुट भोल्टेज कंस्टेंट आने हम लोड रेगुलेसन भाई एक्जापल लिख यदि आरएल को भैल्यू चाहे इंक्रीज भि आरएल को भैल्यू इंक्रीज भो इसको एक रोज को भोल्टेज कंस्टेंट राख को लगी आईएल टेन्स टू डिक्रीज रेला हमें हेमं सप्लाई भोल्टेज के कंस्टेंट सप्लाई भोल्टेज कंस्टेंट यो कंस्टेंट आईएस को भैल्यू भी के होता तो कंस्टेंट हो यो कंस्टेंट होने भो यो कंस्टेंट होने भो रि आईएस को भैल्यू कंस्टेंट छो आरएल बढ़ना खोजो आरएल बढ़ना खोजो आईएल को भैल्यू के होने तो घट् पर्यटन आउटपुट भोल्टेज बैलेन्स कर यदि आईएल को भैल्यू घट् पर्चेसन बैलेन्स कर आईजेड को भैल्यू के होता बढ़ु पर्च रि आईजेड को भैल्यू बढ़े हाई भाई इसको एक रोज को भोल्टेज के नहीं भैरा भिजेड नहीं भैर रही भिजेड को भैल्यू कंस्टेंट होने अब लोड को एक रोज को भोल्टेज भी कंस्टेंट होना आँच क्यों यह दुईटा प्यारल में कनेक्ट कर सीमिलरली यदि अब यह आरएल को भैल्यू चाहे घटना खोजो आरएल को भैल्यू घटना खोजू बने के आईएल को भैल्यू बढ़ु पे अब यो इक्वेसन बैलेन्स कर सो आईएल को भैल्यू बढ़ना को लगी यदि आईएल को भैल्यू चाहे अब बढ़ु पर्यटन यो इक्वेसन बैलेन्स कर आईजेड को भैल्यू तो के होने पर्यटन भादा खेल घट्न पर्यटन क्योंकि आईएस तो कंस्टेंट भनी सके अब यदि आईएल को भैल्यू घटे कम भाई आईएल को भैल्यू घटे कम भाई इसको एक रोज को भोल्टेज के कंस्टेंट नहीं हो सो अब भिजेड को भैल्यू कंस्टेंट होने लोड रेसिस्टेन्स को भैल्यू भी के होने भोल्टेज भी कंस्टेंट होने से आउटपुट भोल्टेज फिर कंस्टेंट नहीं राखने भो सो इसी जिनर डाइट में लोड रेगुलेसन भी हो इसी जिनर डाइट ने सो सप्लाई रोड रेसिस्टेन्स दुबई भेराई भर केस में भोल्टेज रेगुलेसन कर सकद रहे भाई था भो थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो नेक्स्ट भिडियो में हम जिनर डाइटसंग रिलेटेड न्यूमेरिकल लाने